வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸ் பேப்பர்ல இருந்து பைலீனியர் டிரான்ஸ்பர்மேஷனோட நார்மல் ஃபார்ம் தான் லாஸ்ட் வீடியோல பைலீனியர் டிரான்ஸ்பர்மேஷனோட பிக்சட் பாயிண்ட்ஸ் எப்படி ஃபைன் பண்றதுன்னு பார்த்தோம் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பாருங்க ஏன்னா அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த வீடியோ ஏன்னா நார்மல் ஃபார்ம்லயும் நம்ம பிக்சட் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இந்த வீடியோ தான் பைலீனியர் டிரான்ஸ்பர்மேஷனோட கடைசி வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி பைலீனியர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் டாபிக்ல நிறைய வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் பிளேலிஸ்டோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே நம்ம சேனல் வீடியோவை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் ஓகே இப்ப நம்ம டாபிக் உள்ள போகலாம் இப்ப நம்ம நார்மல் ஃபார்ம் பாக்கலாம் நார்மல் ஃபார்ம் பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வீடியோல நம்ம பிக்சட் பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா என்னென்ன டைப்ஸ்ல நமக்கு பிக்சட் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல பார்த்தோம் இல்லையா அதுல எந்தெந்த டைப் ஆஃப் பிக்சட் பாயிண்ட்ஸ்க்கு என்னென்ன நார்மல் ஃபார்ம் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் பாருங்க ஹிண்ட் மாதிரி தான் கொடுத்துருக்கேன் ஈஸியா நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்பினிட்டி மட்டும் ஒரே ஒரு பிக்சட் பாயிண்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த பைலீனியர் டிரான்ஸ்பர்மேஷனோட நார்மல் ஃபார்ம் எப்படி எழுதுவோம் பாத்தீங்கன்னா டபிள்யூ ஈக்வல் டு ஜெட் பிளஸ் கே வேர் கே ஈக்வல் டு பி பை ஏ பி ஏங்கிறதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டபிள்யூ ஈக்வல் டு ஏஸ் பிளஸ் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இருக்கும் அதுல உள்ள ஏ அண்ட் பி தான் இது ஓகேயா ஆக்சுவலா எந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷனுக்கு இன்பினிட்டிங்கிற பிக்சட் பாயிண்ட் கிடைக்கும் பாத்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு தான் ஓகேயா இன்பினிட்டின் ஒரே ஒரு பிக்சட் பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதோட நார்மல் ஃபார்ம் இதுதான் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க இன்பினிட்டி ஒரு பிக்சட் பாயிண்ட் ஆகும் ஒன் பைனட் பிக்சட் பாயிண்ட் ஆல்ஃபாவும் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா அதோட நார்மல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் தான் கொடுத்துருக்கோம் டபிள்யூ மைனஸ் ஆல்ஃபா ஈக்வல் டு கே இன்டு ஜெட் மைனஸ் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபாங்கிறது அந்த ஒன் பைனட் சிக்ஸட் பாயிண்ட் இதுல கேங்கிறது ஏ பை டி அந்த பைலீனியர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் வந்து எடுத்து எழுதிக்கோம் சோ இதுதான் இன்பினிட்டி அண்ட் ஒன் சிக்ஸட் பாயிண்ட் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பைலீனியர் டிரான்ஸ்பர்மேஷனோட நார்மல் ஃபார்ம் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெக்ஸ்ட் டைப் என்னது டூ பைனட் சிக்ஸட் பாயிண்ட்ஸ் அந்த ரெண்டு பைனட் சிக்ஸட் பாயிண்ட்ஸ் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டான் எடுத்தோம்னா அதோட நார்மல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க W minus alpha by W minus beta equal to K into Z minus alpha by Z minus beta. In the normal form, you can see it. All the normal form, you can see it. If you look at K, you can see A minus C alpha by A minus C beta. Alpha and beta are two fixed points. We can use this form. Last one, one finite fixed point alpha. Alpha is one finite fixed point. அதோட நார்மல் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க 1 பை w மைனஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு 1 பை z மைனஸ் ஆல்ஃபா பிளஸ் k பார் k ஈக்குவல் டு c பை a மைனஸ் c ஆல்ஃபா இது வந்து ஒரே ஒரு ஃபைனட் ஃபிக்சட் பாயிண்ட் ஆல்ஃபா கான நார்மல் ஃபார்ம் இந்த ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் நார்மல் ஃபார்ம் மே நாம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இது ஃபார்முலா மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபைண்ட் தி நார்மல் ஃபார்ம் ஆஃப் தி பைலீனியர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் கேட்டாங்கனா இந்த ஃபார்முலால நீங்க அப்படியே வொர்க் அவுட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேயா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிடைக்கும் அதுல ஒவ்வொரு டைப்பும் ஒரு ஒரு நேம் இருக்கு எல்லா டைப்ஸ்க்கும் கிடையாது இந்த பைலீனியர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் இந்த மாதிரி கண்டிஷனை சாட்டிஸ்பை பண்ணிருந்துச்சுன்னா இந்த நேம்ல நம்ம சொல்லலாம் அப்படிங்கறது தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேயா அதுவும் வந்து பிக்சட் பாயிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வரும் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க எனி பைலீனியர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் ஹேவிங் இன்பினிட்டி ஆஸ் த ஒன்லி பிக்சட் பாயிண்ட் இஸ் அ டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு பைலீனியர் டிரான்ஸ்பர்மேஷனுக்கு இன்பினிட்டிங்கிறது ஒன்லி ஒன் பிக்சட் பாயிண்டா இருந்துச்சுன்னா அந்த பைலீனியர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் கண்டிப்பா டிரான்ஸ்லேஷனா இருக்கும் ஓகேயா இது பிக்சட் பாயிண்ட்லயும் நம்ம ரிசல்ட்டா கொடுத்துருந்தோம் டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு வந்து அந்த ஃபார்ம் மட்டும் பார்த்தாவே போதும் அதை வச்சே நம்ம அதோட பிக்சட் பாயிண்ட்டை சொல்லிடலாம் ஓகேயா நார்மல் ஃபார்மும் சேம் அதே தான் இருக்கும் ஸோ டிரான்ஸ்லேஷனுக்கு பெருசா சேஞ்சே கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் ஏ பைலீனியர் டிரான்ஸ்பர்மேஷன் வித் ஒன்லி ஒன் பைனட் பிக்சட் பாயிண்ட் இஸ் கால் பாராபோலி ஒரு பைலீனியர் டிரான்ஸ்பர்மேஷனுக்கு ஒரே ஒரு பைனட் பிக்சட் பாயிண்ட் இருந்துச்சுன்னா அந்த டிரான்ஸ்பர்மேஷனுக்கு பேரு பாரோபலி நம்ம பிக்சட் பாயிண்ட்
டூ ஃபைனைட் ஃபிக்சட் பாயிண்ட்ஸ் வரும்போது இதுல ரெண்டு கேசஸ் வருது ஒன் ஃபைனைட் ஃபிக்சட் பாயிண்ட்க்கு நேம் பாரபோலிக் சொன்னோம் இல்லையா அது மாதிரி டூ ஃபைனைட் ஃபிக்சட் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் போது இதுல டூ கேசஸ் வரும் டூ நேம்ஸ் வரும் அது என்ன என்னன்னு பாக்கலாம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கே தான் இந்த கே ஓட வேல்யூவை பொறுத்து தான் அந்த ரெண்டு கேஸ்மே வரும் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் பாத்தீங்கன்னா இஃப் மாடலஸ் கே ஈக்வல் டு ஒன் தென் பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் கால் எலிப்டிக் இந்த கேயோட மாடலஸ் வேல்யூ ஒன்னா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை நம்ம எலிப்டிக்னு சொல்லுவோம் அதுவே இஃப் கே ஈக்வல் டு ரியல் தென் பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் கால் ஹைப்பபோலிக் ஓகேயா ஒரு பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுக்கு டூ ஃபைனைட் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட நார்மல் ஃபார்ம் என்ன நமக்கு தெரியும் இந்த நார்மல் ஃபார்ம்ல உள்ள கே பொறுத்து நமக்கு ரெண்டு கேசஸ் கிடைக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இந்த கேயோட மாடலஸ் வேல்யூ ஒன்னா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை நம்ம எலிப்டிக்னு சொல்லலாம் அதுவே இந்த கேவோட வேல்யூ ரியலா இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஹைப்பபோலிக்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா மெயினா பாத்தீங்கன்னா பாரபோலிக்கா எலிப்டிக்கா ஹைப்பபோலிக்கால் தான் நம்ம ஃபைன் பண்ணுவோம் ஆப்ஷன்ஸ்லயும் பெரும்பாலும் இதுதான் இருக்கும் இது ஃபைன் பண்றதுக்கான ஒரு மெத்தட் தான் இது இன்னொரு மெத்தடும் இருக்கு அதை நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி பாருங்க the linear transformation that is neither hyperbolic elliptic nor parabolic is said to be loxodromic idra enna solranga nu pathina or linear transformation hyperbolic avum illa elliptic avum illa parabolic avum illa appadina adukku name enna loxodromic okay ya iduvum vande mcq la kepaanga nyaba vechukonga okay ipo idu or method sonnom laya parabolic ah elliptic ah hyperbolic ah find pandradhukku idu or method nu sonnom innor method um irukku andha method enna nu paakalam அப்படிமே <laughs> பாரு <laughs> Minus 2 less than a plus d less than 2. அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா a and d ரெண்டு வேல்யூ நமக்கு இந்த பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல இருந்து தெரியும் இல்லையா a z plus b by c z plus d ங்கற ஃபார்முல தான இருக்கும். அதுல இருந்து a and d ரெண்டை எடுத்து ஆட் பண்ணுங்க. ஆட் பண்ணி கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ வந்து minus 2 க்கு plus 2 க்கு இடையில கிடைக்குது. என்ன வேல்யூவா வேணா இருக்கலாம். 0 1 1 இந்த மாதிரி என்ன வேல்யூவா வேணா இருக்கலாம். ஆனா இதுக்குள்ள வந்துச்சு அப்படினா இந்த பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை நம்ம எலிப்டிக்னு சொல்லுவோம் ஓகேயா அடுத்தது பாருங்க t is parabolic if a plus d equal to plus or minus 2 நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா a plus d பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் 1 plus 2னு வரணும் இல்லனா minus 2னு வரணும் இந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒண்ணு வந்திருந்துச்சுனா அந்த பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை நம்ம பாரபோலிக்னு சொல்லுவோம் ஓகே அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா டி இஸ் ஹைப்பபோலிக் இஃப் ஏ பிளஸ் டி லெஸ் தென் மைனஸ் டூ அண்ட் ஏ பிளஸ் டி கிரேட்டர் தென் டூ இதுக்கும் ஏ பிளஸ் டி தான் ஃபைன் பண்றோம் அந்த ஏ பிளஸ் டியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூ விட லெஸ் தனா இருக்கணும் மைனஸ் டூ விட லெஸ் தனா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் அது மாதிரி போகும் அப்படி இல்லைன்னா டூவை விட அதிகமா இருக்கும் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அது மாதிரி டூவை விட அதிகமா இருந்தாலும் சரி மைனஸ் டூவை விட கம்மியா இருந்தாலும் சரி அந்த பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை நம்ம ஹைப்பபோலிக்னு சொல்லுவோம் ஒன்னு <laughs> தெரியும் <laughs> 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 
ஒரு பைலீனியம் டிரான்ஸ்மிஷன் கொடுத்திருக்காங்க இதோட நார்மல் ஃபார்ம் நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம் நார்மல் ஃபார்ம் ஃபைண்ட் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த பைலீனியம் டிரான்ஸ்மிஷனோட பிக்சட் பாயிண்ட்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணோம் பிக்சட் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சாதான் அதோட நார்மல் ஃபார்ம் ஃபார்ம்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பிக்சட் பாயிண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணோம் பாருங்க பிக்சட் பாயிண்ட் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணும் சொல்லி நம்ம லாஸ்ட் வீடியோல பாத்துருக்கோம் சேம் மெத்தட் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க பைலீனியம் டிரான்ஸ்மிஷன்ல இருந்து ஏ பி சி டி எடுத்து எழுதிப்போம் இதுல பாத்தீங்கன்னா சி ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருக்கு சி ஈக்குவல் டு ஜீரோவா இருந்தா ரெண்டு கேஸ் இதுல சி ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு அப்புறம் ஏயும் டியும் நாட் ஈக்குவலா இருக்கு அப்படி இருந்துச்சுன்னா இன்ஃபினிட்டி ஒரு பிக்சட் பாயிண்ட் ஆகும் ஒரு பைனைட் பிக்சட் பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லையா இன்ஃபினிட்டி ஒரு பிக்சட் பாயிண்ட் எழுதியாச்சு அந்த பைனைட் பிக்சட் பாயிண்ட் ஃபைன் பண்றதுக்கு டபிள்யூக்கு பதில ஜெட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இல்லையா சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் அப்ப மைனஸ் ஒன் வந்து ஒரு பிக்சட் பாயிண்ட் இன்ஃபினிட்டி இன்னொரு பிக்சட் பாயிண்ட் இன்ஃபினிட்டி ஒரு பிக்சட் பாயிண்டும் ஒரு பைனைட் பிக்சட் பாயிண்டும் இருந்துச்சுன்னா அது அந்த பைலீனிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனோட நார்மல் ஃபார்ம்க்கான ஃபார்ம்லா என்னன்னு பார்த்தோம் டபிள் ஆல்பா ஈக்குவல் டு கே இன்டு ஜெட் மைனஸ் ஆல்பா பிளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஏ பை இதுல ஆல்பாக்கு பதிலா மைனஸ் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க கேக்கு பதிலா ஏ பை டி ஏங்கிறது போர் டிங்கிறது ஒன் சோ கே ஈக்குவல் டு போர் கேக்கு பதிலா போரும் ஆல்பாக்கு பதிலா மைனஸ் ஒன்னும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் தான் நமக்கான நார்மல் ஃபார்ம் ஓகேயா ஜஸ்ட் இந்த ஃபார்ம்லாம் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் சிம்பிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் பிக்சட் பாயிண்ட் ஃபைண்ட் பண்றோம் பிக்சட் பாயிண்ட் எந்த டைப்ல கிடைக்குது அப்படிங்கறத பொறுத்து இந்த பைலீனி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனோட நார்மல் ஃபார்ம் ஃபைன் பண்றதுக்கான ஃபார்ம்லா எழுதுறோம் அதுக்கப்புறம் வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எழுதிட்டோம்னா அதுதான் ரெக்வர்ட் நார்மல் ஃபார்ம் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் இன்னொரு ப்ராப்ளம் பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க Find the normal form of the bilinear transformation. ஒரு பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே எப்பவும் போல கம்பேர் பண்ணி ஏ பி சி டி வேல்யூஸ் எடுத்து எழுதிப்போம் இதுல பாத்தீங்கன்னா சி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அது செக் பண்ணிக்கணும் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோவா வந்துச்சுன்னா இன்ஃபினிட்டி ஒரு பிக்சட் பாயிண்டா வரும் சி சி நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவா வரும்போது ஃபைனைட் பிக்சட் பாயிண்ட்ஸ் தான் வரப்போகுது ஒன்னு டூ பிக்சட் பாயிண்ட்ஸ் வரும் இல்லைன்னா ஒன்லி ஒன் பிக்சட் பாயிண்ட் வரும் அதுக்கு நார்மலா நம்ம பிக்சட் பாயிண்ட் ஃபைன் பண்ற மாதிரி பண்ண வேண்டியதான் என்ன பண்ணுவோம் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஜெட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் இல்லையா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஒரு குவாட்டிக் ஈக்வேஷன் கிடைக்குது இதுக்கப்புறம் இதை சால்வ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபைனலா ஜெட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் ஜெட் ஈக்குவல் டு ஒன் சொல்லி டூ ஃபைனைட் பிக்சட் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு டூ ஃபைனைட் பிக்சட் பாயிண்ட் கிடைச்சிச்சுனா அதுக்கான நார்மல் ஃபார்ம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதை யூஸ் பண்ணி பண்ணணும் நார்மல் ஃபார்ம் ஃபைன் பண்றதுக்கே ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு என்ன பிக்சட் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இப்ப நம்ம பிக்சட் பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஜீரோ அண்ட் ஒன் அடுத்து நம்ம நார்மல் ஃபார்ம் ஃபைன் பண்ணலாம் டூ ஃபைனைட் பிக்சட் பாயிண்ட்ஸ்ங்கிறதுனால அதோட நார்மல் ஃபார்ம்க்கான ஃபார்ம்லாம் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இதுல நமக்கு என்னெல்லாம் தேவை பாருங்க ஆல்ஃபா பீட்டாவோட வேல்யூஸ் தேவை அப்புறம் கேல வந்து ஏ அண்ட் சியோட வேல்யூஸ் தேவை ஸோ அதுக்கு தேவைப்படக்கூடிய வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதியாச்சு இதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கேயோட வேல்யூ ஃபைன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கேயோட ஃபார்ம்லால தேவையான வேல்யூஸ் எல்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ ஓகே இப்ப நம்ம டேரக்டா அந்த ஃபார்ம்லால ஆல்பா பீட்டா அண்ட் கேக்கு பதிலா வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் எல்லா வேல்யூஸும் நமக்கு தெரியும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னாவே நமக்கான நார்மல் ஃபார்ம் கிடைச்சிரும் இதுல டபிள்யூ மைனஸ் ஜீரோ ஜெட் மைனஸ் ஜீரோங்கிறத டபிள்யூ ஜெட்னு எழுதிக்கலாம் இல்லையா ஸோ அது ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் விச் இஸ் ரெக்வர் நார்மல் ஃபார்ம் ஆஃப் த பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஓகே ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஃபார்ம்லா மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் ஓகே இந்த நார்மல் ஃபார்ம்ல இருந்து இந்த பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நேச்சுரல் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லலாம் K equal to 1 by 2 ஒன் பை டூ வந்து கே வந்து ஒரு ரியல் நம்பர் ரியல் நம்பரா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லிருந்தோம் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதோடய நிறுத்திக்கோங்க என்ன நேச்சர்னு கேட்டாங்கன்னா இது மூலயமா நம்ம ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க செக் வெதர் த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இஸ் பாரபோலிக் எலக்ட்ரிக் ஆர் ஹைப்பபோலிக் ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் அதாவது நார்மல் ஃபார்ம் ஃபைன் பண்ண சொல்லாம
parabolic okay ya idu purinjirukonu nenikira idu madiri nareya problems na indhume shorts la upload pandren check panikonga okay next problem paakalam last problem paakalam check whether the transformation is parabolic elliptic or hyperbolic oru transformation kuduthirukanga idhu nama parabolic ah elliptic ah hyperbolic ah na check panna porom இது மாதிரி கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது அந்த கொடுத்துருக்க டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நார்மலைஸ்டாக தான் செக் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் கம்பேர் பண்ணி ஏபிசிடியோட வேல்யூஸ் எழுதிப்போம் அதுல இருந்து ஏடி மைனஸ் பிசி ஃபைன் பண்ணோம்னா நமக்கு இங்க ஈக்குவல் டு ஒன்னா வரல மைனஸ் ஒன்னா கிடைச்சிருக்கு ஹென்ஸ் டபுள்யூ இஸ் நாட் நார்மலைஸ்ட் நார்மலைஸ்டா இங்க வரல நார்மலைஸ்டா வரலன்னா இந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகேயா வராமையும் இருக்கும் சில ப்ராப்ளம்ல அப்படிங்கறது காமிக்கிறதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு இப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் ஓகே இது மாதிரி நார்மலைஸ்டா வரலன்னா அப்ப எப்பொழுதும் போல பண்ண வேண்டியதா என்ன பண்ணுவோம் பிக்சட் பாயிண்ட்ஸ் பைன் பண்ணுவோம் பிக்சட் பாயிண்ட்ஸ் பைன் பண்றதுக்கு டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ஜெட் அண்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அந்த ஜெட் கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ தான் நமக்கு பிக்சட் பாயிண்ட் இல்லையா ஒரு குவாட்டிக்கு ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவோம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர் பாத்தீங்கன்னா ஜெட் ஈக்குவல் டு ஐ ஹியர் ஐ இஸ் த ஒன்லி பிக்சட் பாயிண்ட் இங்க ஒரே ஒரு பிக்சட் பாயிண்ட் ஐன்னு கிடைக்குது ஒரே ஒரு பிக்சட் பாயிண்ட் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு நேம் என்னன்னு சொல்லி நம்ம நேச்சுரல் ஆஃப் பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல பார்த்தோம் இல்லையா என்னது பாரபோலிக் தோ டபிள்யூ இஸ் பாரபோலிக் ஓகேயா அந்த ரிசல்ட்ஸும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிரான்ஸ்லேஷன் பாரபோலிக்ல டைரக்டாவும் நம்ம சொல்ற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி நான் ஷார்ட்ஸ் வீடியோல அப்லோட் பண்றேன் செக் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே கண்டிப்பா எம்சிக்யூஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே இந்த வீடியோல நம்ம பைலீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனோட நார்மல் ஃபார்ம் பத்தி பார்த்தோம் ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் நார்மல் ஃபார்ம் இருக்கு என்னென்ன டைப்ஸ்ல நமக்கு பிக்சட் பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குதோ அது பொறுத்து நமக்கு நார்மல் ஃபார்மும் கிடைக்கும் அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் பார்த்தோம் அப்புறம் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எப்படி ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்னு பார்த்தோம் அனது மெத்தடும் இருக்கு அந்த மெத்தடுலயும் எப்படி ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கிறது பார்த்தோம் இந்த டாபிக்ல இருந்து உங்களுக்கு நிறைய எம்சிக்யூஸ் கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இது போக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க நானும் இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணி நான் ஷார்ட்ஸ் வீடியோல அப்லோட் பண்றேன் செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோ வேற யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும் நினைக்கிறீங்களோ உங்க எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் தொடர்ந்து நம்ம சேனல்ல வந்துட்டே இருக்கும் அது எல்லாமே மிஸ் பண்ணாம பாக்குறதுக்கு நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃ